খুবই ভালো উষ্ণ সম্পর্ক কিন্তু পারসেপশন যে সম্পর্কটা আসলে খুবই খারাপ দুদিক থেকেই খুবই খারাপ এবং সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো দেশের সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে পারে নামাতে পারে বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে হয়তো যুক্তরাষ্ট্র চায় না যে স্যাংশন ট্যাংশন দিচ্ছে তিনি ক্ষমতায় থাকুন প্রশ্নটা খানিকটা রাজনৈতিক হলো এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অর্থনীতিরও সম্পর্ক আছে এবং প্রধানমন্ত্রী আপনি জানেন যে এর আগে একথাও বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র যদি বা অন্য কোনো দেশ যদি আর স্যাংশন দেয় বা যারা স্যাংশন দিয়েছে তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু কিনবে না বাংলাদেশ আমার প্রশ্ন যে এই ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন এই যে বৈদেশিক লেনদেন বা হিসেব নিকেশ অর্থনীতির বাণিজ্যের যে হিসেব নিকেশ সেখানে বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ব অর্থনীতি সবচেয়ে বড় এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যদি ওই ধরনের কোনো টানা পূরণের ইস্যুজ আছে যে আমরা কিনব না বলছো বলছি বা আমরা কিনলাম না যুক্তরাষ্ট্র কি সেখানে বসে থাকবে কি না যেটা আমাদেরকে দেখতে হবে যে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন অলমোস্ট টেকটনিক শেফট হচ্ছে সেটা হলো শুরু হয়েছে টু থাউজেন্ড ওই সময়ের দিকে এর আগ পর্যন্ত চায়না এবং যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কটা ছিল পারস্পরিক একটা সহযোগিতার সম্পর্ক চায়না ওয়াজ গ্রোয়িং অ্যান্ড ইউএস ওয়াজ বেনিফিটিং ফ্রম চায়নাজ গ্রোথ এই সম্পর্কটা যেটাকে অনেকে বলছে যে দি কাপলিং অফ দ্য টু লার্জেস্ট ইকোনমিস আপনি পৃথিবীর ইতিহাসে যদি ফিরে যান আপনি একশো বছর বারো আগে দুইটা বড় অর্থনৈতিক রাষ্ট্র কখনো একসাথে কোঅপারেটিভ একটা ফ্রেমওয়ার্কে থাকেনি হ্যাঁ ফ্রান্স ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য ইউ অ্যান্ড দ্য ব্রিটস ব্রিটিশ দে ওয়ার কম্পিটিং ফর দ্য গ্লোবাল মার্কেট তার আগে ফ্রেঞ্চ জার্মানস অলসো দ্য আমেরিকানস অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড দ্য জার্মানস অলসো কম্পিটেড এখানে একটা এক্সেপশন ছিল চায়না এবং ইউএস দে ওর অল ইন বোথ ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট ইকোনমিকলি এটার সেই রিফটা এটা এটা একটা দুই দিকে চলে যাচ্ছে এটার প্রভাবটা সব দেশের উপরে পড়ছে কেন তাও দেহার স্ট্র্যাটেজিক কম্পিটিটরস ইন ইন বোথ জিও পলিটিক্যালি বা অলসো ইকোনমিকলি এটার কোনো কোনো কান্ট্রি এটাতে বেনিফিট বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে যেমন ভিয়েতনাম অনেক কিছু অফশোরিং হচ্ছে আগে যেটা চায়নার এখন ওয়েস্টে একটা কথা আপনি সবসময় শুনতে পাবেন সবাই চায়নার উপর থেকে ডিপেন্ডেন্স কমাতে যাচ্ছে দে টু ডিপেন্ডেন্ট অন চায়না এটা কমানোর জন্য তারা অন্য দিকে তারা তাকাচ্ছে ভিয়েতনাম আদার ইস্ট এশিয়ান ইকোনমিস সাউথ ইস্ট এশিয়ান ইকোনমিস সেই ক্ষেত্রে অনেকগুলো দেশ বেনিফিটেড হচ্ছে কিন্তু অনেকে হয়তো সেই সুযোগটা পাচ্ছে না তো এখানে এই টানা পূরণের মধ্যে অবশ্য বাংলাদেশও এফেক্টেড হবে বিভিন্নভাবে এখানে স্যাংশনের কথাটা আমি একটু বলতে চাচ্ছি স্যাংশনের আমরা বাইলেট্রাল স্যাংশনগুলো কিন্তু ইউএনএর থেকে আমরা ওইভাবে দেখি না ইউএনএ একটা ম্যাকানিজম আছে স্যাংশন আন্ডার আর্টিকেলস ফোর্টি ফোর্টি ওয়ান অফ চা আন্ডার চ্যাপ্টার সেভেন অফ দ্য ইউএন চার্টার সেই স্যাংশনগুলোর জন্য আপনাকে সিকিউরিটি কাউন্সিলে যেতে হয় সিকিউরিটি কাউন্সিলের সব দুটো মেম্বার যদি এক হয় তখনই স্যাংশন হয় যেমন স্যাংশন আছে ইরানের এগেনস্টে স্যাংশন আছে নর্থ কোরিয়ার এগেনস্টে স্যাংশন আছে ভেনেজুয়েলার এগেনস্টে ছিল স্যাংশন ওগুলো হলো মাল্টিলাট্রাল স্যাংশন আর বাইলাট্রাল স্যাংশনসগুলো অনেক সময় দেওয়া হয় যেমন এখন রাশিয়ান ফেডারেশনের এগেনস্টে স্যাংশন আছে ইউএস স্যাংশন এই মুহূর্তে বড় এবং অনেক ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ প্রায় সব তার আবার ইউএসকে ফলো হ্যাঁ ফলো করে সব ডেভেলপ কান্ট্রিজ জয়েন করেছে তারপরেও কিন্তু সেই স্যাংশনটা এফেক্টিভ হচ্ছে না হ্যাঁ আমরা যেটা দেখেছি ইকোনমিকলি রাশাকে আমরা আশা করেছিলাম মানে অনেকে ধারণা করেছিল যে রাশার ইকোনমিতে ধস নেমে আসবে কিন্তু সেই ধস নামে নেই কিন্তু কারণ হলো যে স্যাংশনের বাইরে থেকে অনেক দেশই রাশাকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে চায়না এখান থেকে বেনিফিটেড হয়েছে ইন্ডিয়া বেনিফিটেড হচ্ছে টার্কি ইজ প্লেয়িং এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল সেখানে আরেকটা কথা আমি বলতে চাবো যে এখানে যে রাজনৈতিক যে টানাপূর্ণের কথা আপনি বলেছেন আপনি যদি দেখেন টার্কির দিকে তাকান টার্কির ইলেকশনে মাত্র ইলেকশন হলো সেখানে প্রেসিডেন্ট আরডুয়ান উনি কিন্তু ফার্স্ট রাউন্ডে পার হতে পারেননি বাট হি হি বিথ দ্য এক্সপেকটেশন ফর্টি নাইন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট ভোট পেয়েছেন উনি এবং এখানে কিন্তু আপনি যুক্তরাষ্ট্রে যদি মানসিকতা যদি দেখেন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই চাচ্ছে না অ্যাডোন আবার ফিরে আসুক কিন্তু টার্কিশ পিপল কিন্তু নট লিসেনিং তাই তারা এখন যতগুলো ক্যালকুলেশন দেখা যাচ্ছে যে উনি হয়তো রি এলেক্টেড হয়ে ফিরে আসবেন এবং সেই কারণে যে বায়োলেট্রাল যে আপনার যে স্যাংশনগুলো সেখানে ভোটটা তো আছে অর্থনীতির ধস নেমে আসতো ওটা এখন আর হচ্ছে না 
সো ধারণা করা যাচ্ছে যে মানে আপনার কথা যে পত্রপত্রিকাগুলো যেগুলো লিখছে বা বাজারে করিডোরে যে আলোচনাগুলো আছে সেগুলো আসলে গুজব হিসেবে আছে বা গসিপ হিসেবে যদি আমরা সেভাবেও দেখি এখন আমি এই ইকোনমিক ইকুয়েশনটা একটু বুঝতে চাই যে যুক্তরাষ্ট্রের থেকে যদি আমরা কিছু না কিনি যেহেতু স্যাংশন আছে এবং এই স্যাংশন কবে উঠবে র্যাবের উপরে বা র্যাবের কয়েকজন কর্মকর্তার উপরেও আছে সেটা নিশ্চিত নয় কারণ এটা দীর্ঘ প্রসেসের ব্যাপার তারা বলছে এবং সেই হিসেব অনুযায়ী যদি আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিছু না কিনি যুক্তরাষ্ট্রে সেক্ষেত্রে রিয়াকশানটা কী হবে যদি অফিসিয়ালি তারা এখনও রিয়াক্ট করেনি আমি জাস্ট বাণিজ্যিক ইকুয়েশনটা বুঝতে চাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ দুটো দেশ একটা হচ্ছে চায়না এবং একটা হচ্ছে ইন্ডিয়া এই দু দেশে আমরা বেসিক্যালি বিক্রি করি বিক্রি করি না আমরা কিনি আসলে আমদানি করি আমরা কোনো কিছু তাদের কাছে রপ্তানি করি না এখানে গ্যাপটা অনেক বেশি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নানা হিসেবে আমাদের সম্পর্কটা বাণিজ্যিক সম্পর্কটা অনেক অনেক বেশি এবং আমরা যখন টোয়েন্টি টোয়েন্টি সিক্সে গ্রাজুয়েশনের কথা বলছি এবং তখন আমরা ছয় বছরের একটা সুবিধাও সবার কাছ থেকে আশা করছি এবং সেই সুবিধা আমি যদি আমি মানে আপনার মতো ইকোনমিক্স বা ইকোনমিক্সের ধারে কাছে আমার অত জ্ঞান নেই আমি যদি যেটুকু বুঝে যে সেটুকু হচ্ছে যদি সেই সুবিধা আমরা পেতে চাই সেখানে যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে প্রধান নিয়ামক শক্তি যারা সহায়তাটা করতে পারে সেটা যদি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থে বলি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের অর্থে বলি তো আপনি আপনি কি মনে করেন এখানে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের ফার্স্ট অফ অল আমাদের আবার একটু এমফোসাইজ করতে চাচ্ছি যে উই শুড নট কনফিউজ দ্য টু আস দ্য টার্মস স্যাংশন আমাদের যেটা যেটুকু আমি বুঝেছি এখানে যতটুকু আমি জানি স্যাংশনস এগেনস্ট সাম ইন্ডিভিজুয়ালস আছে যুক্তরাষ্ট্রে তো বাংলাদেশের উপর কোনো ইকোনমিক স্যাংশন এখন ইম্পোজ করেনি এবং এটা খুব ভেরি লিমিটেড স্কোপ লিমিটেড টার্গেটেড পলিটিক্যাল স্যাংশন এটা যে এক্সপ্যান্ড করবে ওইটা যে আরও ওয়াইড স্প্রেড হবে সেটা আমাদের ওইটুক আমরা আমি এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না ইন মাই ওপিনিয়ন তো যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ওয়ান দ্য লার্জেস্ট মার্কেট ফর আমাদের রেডিমেড গার্মেন্টস এখন যদি আমাদের যদি কোনো সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কিছু কিনবো না এটা যুক্তরাষ্ট্রের ইকোনমিক কোনো এফেক্ট করবে না বিকজ আমরা উই আর নট এ মেজর ইম্পোর্টার অফ ইউএস উইট ওর ইউএস আর্মস অ্যান্ড এনি এনি মেজর ইউএস প্রোডাক্ট এটা যদি চায়নার যদি বলে যে দে উইল নট ইম্পোর্ট এনিথিং ফ্রম দ্য ইউএস দ্যাট উইল হ্যাভ হিউজ ইম্প্যাক্ট ইন দ্য ইউএস এগ্রিকালচারাল সেক্টর ইউএস মিট ইন্ডাস্ট্রিউট কলাপস তো কিন্তু বাংলাদেশ যদি বলে আজকে আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিছু কিনবো না সেটা কোনো রকম ইম্প্যাক্ট মানে ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট হবে না এখন আপনি যেটা আই থিঙ্ক ইউর এলিউডিং সেটা হলো যে যুক্তরাষ্ট্র রিটেলিয়েট করবে কি না হ্যাঁ সেই রিটেলিয়েশনটা আমার মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র ওইভাবে দেখবে না যদি যদি ফার্স্ট অফ অল আমি মনে করি না যে এটা এটা আলটিমেটলি হবে যে বাংলাদেশ ওই পর্যায়ে চলে যাবে বা যদি 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 হয় মানে এই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীকে তো বলেছেন যে তিনি দুটো ডিসিশন অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন সাংবাদিকদের খুঁজে বের করতে বলেছেন যে কি ডিসিশন দিয়ে দিয়েছেন তা আমি সেটা আই এম নট অ্যাওয়ার অফ দ্যাট আনফর্চুনেটলি বাট বাট ওভারঅল যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশের উপরে কোনো স্যাংশন করছে ইকোনমিক স্যাংশন করতে চায় বাট দ্যাট উড হ্যাভ সাম ইম্প্যাক্ট অন দ্য অন দ্য ইউএস ইকোনমি ইউএস ইজ অলরেডি ফাইটিং উইথ ইনফ্লেশন রাইট নাও ইনফ্লেশন অনেক চেষ্টা করছে তারা কমিয়ে আনার জন্য লাস্ট ইয়ার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এভারেজ হয়েছে এখন ফাইভ পয়েন্ট টুতে চলে আসে বাট স্টিল ইজ অ্যাভ দ্য টার্গেট এখন বাংলাদেশের যে প্রোডাক্টগুলো যুক্তরাষ্ট্রে যায় মোস্টলি রেডিমেড গার্মেন্টস অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য নট অ্যাট হাই এন্ড অফ দ্য অফ দ্য মার্কেট মিডিয়াম অ্যান্ড লো এন্ড অফ দ্য মার্কেট সেখানে যদি যদি কোনো কোনো রকম এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যান হয় যদি হাইলি আনলাইক যদি হয় সেখানে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কনসিউমাররা সাফার করবে এবং সেটা কোনো রকম সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকার চাবে কি না বিকজ বাংলাদেশ এখন ইজ এ মেজর এক্সপোর্টার অ্যান্ড মেজর প্লেয়ার ইন ইন দ্য ক্লোদিং ইন্ডাস্ট্রি তো ওইটাতে যদি যুক্তরাষ্ট্রে যদি কোনো রিটেলিয়েটরি মুভে যায় তাহলে দ্যাট উইল হ্যাভ এ সিরিয়াস ডোমেস্টিক ইম্প্যাক্ট স্পেশালি ক্লোদিং প্রাইসেস উইল গো আপ সিগনিফিকেন্টলি তো আমার কাছে মনে হয় ইটস ভেরি আনলাইকলি বাংলাদেশের পারিবারিক আয় এবং ব্যয় জরিপ যেটি এইচ আই আই এস এখানে গিনি গুণাঙ্ক ছিল জিরো যা এইচ আই আই এস দু হাজার ষোলো সালে জিরো পয়েন্ট ফোর এইট টু এতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দু হাজার বাইশে এটা জিরো পয়েন্ট নাইন নাইনে উন্নীত হয়েছে সো বাংলাদেশের আয় বন্টন সম্পর্কে এই গিনে গুণাঙ্ক বৃদ্ধি কি ইঙ্গিত দিচ্ছে এটা একটা অবশ্যই আপনি খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আসলে যে ইনইকোয়ালিটি বা অর্থনৈতিক বৈষম্যতা বিটুইন দ্য হাই ইনকাম অ্যান্ড দ্য লো ইনকাম এটা গ্লোবালি বেড়ে যাচ্ছে এবং সব দেশে বেড়ে
will be 0.9. Mm -hmm. So, we are going to trend is that it is a strong trend because if we just talk about genes, what the part that we are talking about, that means we are inequality. That means we are talking about the part that we are talking about. That means we are talking about the part that we are talking about. That means we are talking about the part that we are talking about. That means we are talking about the part that we are talking about. That means we are talking about the part that we are talking about. That means we are talking about the part that we are talking about. That means we are talking about the part that we are talking about. हमारे देखा चाहिए तो आपने जितने बोले थे तो इनकम इनिक्वालिटी इस ट्रेंडिंग अपवर्ड ये तो तो दूसरा इम्पैक्ट होगा एक तो इम्पैक्ट होगा जो देशीय ऑथोनेटिक जो प्रोब्लिटी हार्ट टा इम्पैक्टेड होगा नेगेटिवली ये तो इकोनॉमिस्ट ऑन एक स्टडी को देखा चाहिए जो विद हाई इनिक्वालिटी मोटिवेशन फ at the low end, mm -hmm. goes down. So, economic growth to slow down. And the extreme way, that can lead to instability. That can lead to political instability. Because social instability, political instability are very highly correlated. So, I have to say that we have to do this. We have to do this. टैक्स स्ट्रक्चर टके एक टू चिंता फोना कोट था वजन भूटान ने तारा आमी एक मात्र भूटान के आश्लम भूटान ने तारा प्रॉपर्टी टैक्स इंट्रोड्यूस करें चे जो एनी कैन ऑफ प्रॉपर्टी नॉट मिनिस्ट्रल टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स सो दैट पीपल पे फॉर होल ओनिंग प्रॉपर्टी आमादे बांग्लादेश अखंड कुनु प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, हैं? शेकने अपने जो प्रॉपर्टी टैक्स इंट्रोड्यूस कोले तो हाले ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं तारा के तो बेनिफिटेड होगे, बिकॉज़ यू कैन टैक्स द रिच और यू कैन मेक इट प्रोग्रेसिव, जब दूसरा बारी आ चेंज, पास्टर फ्लैट आ चेंज गुरुशने तादेक जो तभी टैक्स जो भी प्रोग्रेसिवली बेरे बारिये देन ताले वो इन्हीं कोटे में नामी नामी आते पार बन तो इटा शॉर्ट करे अवश्य ही इटा चिंता होने में आना दौड़कर एवं इनकम टैक्स टक को अपने के प्रोग्रेसिव कोटा होगे मतलब ज़्यादा ज़्यादा बेशी इनकम को भी तादेक रेट टॉनिक बेशी हाई कोटा होगे तो आम देखें तो इनकम टैक्स जितने आमी जो दूर जाने हैं अनेक लूप होल आते हैं अनेक इनकम टैक्स दिच्छे ना बा देवर ना देवर शुरू शुरू बैठ करने अपना कच्चे की मना है जो ये बजट प्रोग्राम ने बांग्लादेश के चुनने अखों की की धारों ने चैलेंजर मुख्य मुख्य नीति निर्धारों का बा फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आम मना है जो बजट है जितना होता है जो पॉपुलिस्ट बजट तक एवोइड कराओ जो मतलब बट दिस इज इलेक्शन ही है ऐसे कि मैं उधर ही टेम्पटेशन शो पॉलिटिक्स डोमिनेट्स इकोनॉमिक डिसीजंस इन मोस्ट केसेस किंतु जितना आमदर उन्होंने देश आपने जो देख बैंड जो इवन ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर देर सम कंस्ट्रेंट्स जो आपने इच्छा को ले जो दी बजट बढ़िए दें इतना एक मुद्रास्फीति तो वो इतना 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 चाप पोड़ बे बिकॉज़ आपने जो दी ऑर्थोनिटी सप्लाई से जो दी आपने स्ट्रेंथ दें ना होए आपने जो जो मनुष्य की जो इनकम बढ़िए � जिता जिधर के देखा दौड़ कर जेट टैक्स रेट को लेके एडजस्ट करा दौड़ कर अब आगे प्रश्न उठा आज तो हलो जेट कॉमर्स शंक्षण शुद्धि करे कॉमर्स शंक्षण मुलक पदक्षेप ना हो जेट जो उन धरन आमदे देशे ऐको नो किंतु अनेक बड़ो बड़ो व्यवसाय को लेके किंतु तारा बैंक थे रीन पाच्चे किंतु छोटे व्यवसाय दिल जनो रीन पाव कुन कुप डिफिकल्ट ऐ तारा किंतु ट्रेड क्रेडिट बोलें बाव उन्होंने थोड़ी जे फाइनेंसिंग जेट एस इंस्ट्रूमेंट इसलिए तो अवेलेबल ना क्रेडिट गारंटी स्कीम कैन बी वेरी इफेक्टिव जे किचु किचु रिस्क शेयरिंग एक्सपेंशनरी बजट जो दिखाते होए, तो एक्सपेंशन टा हो चुकी है मुल्लों तो ऑन बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, नॉट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आमदे आमिजोर धागा आशी, अखंड देखी जब एवरीवेयर वेर बिल्डिंग न्यू रोड्स एंड हाईवेज एंड एंड व्हिच इज़ गुड, किंतु एट द सेम टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट इन शेठा ठीक ठीक होती है बोला हम अमार मन तो मन होती है ना अगर जो भी ह्यूमन कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है तो अब अगर वो जीनी जेटा आप जी ट्रेंड तो देख चुन उठा तो कमेज़ है तो क्योंकि अगर शामिल तो किसी तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे ये तो किंतु एक आशंका जनक बेपर क्योंकि अमार क्वालिटी � so, we have talked about this before, but we have to say that in Bangladesh, we have to say that in the past, 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 
প্রভাবিত করছে এবং আসন্ন বাজেটও এর কি প্রভাব পড়তে পারে বলে বলে আপনি মনে করেন এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুদ্ধার বা স্থিতিশীলতা যেটি আছে সেটি বজায় রাখবার জন্য জাতীয় বাজেটে এই যে মহামারী থেকে অর্থনৈতিক ক্ষতি বা চলমান ভূ রাজনৈতিক উত্তেজনা মোকাবেলা করতে পারে আমরা যে নাম্বারগুলো দেখছি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলেছি প্রথমেই বিশ্ব অর্থনীতিতে আমরা একটা মন্দভাব দেখছি কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে বাংলাদেশের নাম্বার নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন আছে এমনকি সরকার পরিসংখ্যান পুরোনো নাম্বারের উপরে বিশ্বাস করতে হয় নির্ভর করতে হয় এবং অনেক নাম্বার পুরোনো এবং অনেক সময় সরকারের লোকজন সেই নাম্বার নাম্বারের উপর আস্থা রাখতে পারে এখানে আমরা আমাদের হ্যান্ডস আর টাইট আমরা যে নাম্বারগুলো আমরা স্টেটিস্টিক্যাল ব্যুরো থেকে আমরা পাই ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলো শুধু আমরা না আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওরও সরকার কাছ থেকে যে নাম্বারগুলো পাই সেইটা তাদের গাইডেড হয় তো আমরা সেই নাম্বারের ভিত্তিতে আমরা যে দেখছি যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হারে ওরকম একটা মন্দভাব দেখা যাচ্ছে না ইন্ডিয়াতেও তাই ইন্ডিয়াতেও ওভার সিক্স পার্সেন্ট গ্রোথ রেট আমরা এক্সপেক্ট করছি বাংলাদেশেও ওভার সিক্স পার্সেন্ট গ্রোথ রেট হুইচ ইজ এ ভেরি ইম্প্রেসিভ গ্রোথ রেট বাই এনি স্ট্যান্ডার্ড এখন আই মিন কোয়ালিটি অফ নাম্বার্স আই ক্যানট কমেন্ট অন দ্যাট মানে দিস ইজ এ ভেরি ইন্টারনাল ইস্যু কিন্তু যেটা হচ্ছে এইটাকে ধরে রাখার জন্য যেটা দরকার ইভেন যদি এই নাম্বারগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে এটাকে এই এই ধারাবাহিকতা থাকবে কি না সেটাই কথা কেন আপনি যদি জিডিপি নাম্বারকে বাড়ানোর জন্য ইফ ইউ জাস্ট স্পেন লট অফ মানি অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিউ দ্য কনস্ট্রাকশন ফেজ ইট ক্রিয়েস লট অফ জিডিপি কারণ হলো যে কর্মসংস্থান হচ্ছে আপনার মালপত্র আমদানি হচ্ছে সেখানে কিছু ব্যবসা হচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে আপনি একটা একটা জিডিপিতে একটা প্রভাব পজিটিভ প্রভাব আপনি দেখতে পাবেন এটা অ্যাক্রস দ্য বোর্ড সব জায়গায় দেখা যায় কিন্তু যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে ওটা যদি রিয়েলি ইকোনমিক প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে যদি না হয়ে থাকে দে উইল নট ইল্ড মোর জিডিপি এটা দে উইল বিকাম হোয়াইট এলিফেন্স অনেক দেশই হয়েছে এরকম আপনি অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট করেছেন কিন্তু ওই প্রজেক্টগুলোর মাধ্যমে কোনো আরও ভবিষ্যৎ আরও প্রবৃদ্ধি আসেনি তো সেই ব্যাপারটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ডিউইং দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্টেশন ফেজ এখন যেটা কনস্ট্রাকশন ফেজ যেটা হচ্ছে সেখানে জিডিপি আপনার ছয় পারসেন্ট সাত পারসেন্ট হতে 